Okay, so welcome everybody. Herzlich willkommen. Um, today we got a very special guest here with me. So um, we've got Vlado Vanjura from Slovakia and I'm Julia Ramsar from Austria. Um, and we're going to talk about the forest management in the Carpathians. Um, herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Ramsar. Ich bin von Österreich. Und mit mir heute hier ist Vlado Vanjura von der Slowakei. Und wie ihr jetzt gerade schon mitkriegt, das ist ein zweisprachiges Webinar. Also wir machen das auf Deutsch und Englisch. Wir machen dieses Webinar im Laufe des Biodiv-Projekts. Das Biodiv-Projekt ist die Kurzversion und die Langversion ist multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität, Biodiversität im Wald. Und in diesem Projekt organisieren wir eine Reihe von Webinaren und das ist jetzt das erste von vielen. So this is the first webinar of many from the Biodiv project, which is short for a multi-perspective view of the biodiversity in forests. And this is the first webinar of a series that is going to last until June. Um, so yeah, um, welcome everybody. And I would be really curious so from where you are joining us today. So if you would like to tell us, then you can just write us in the chat so we know um, who we are speaking to. And yeah, like I said, um, I'm here with Vlado today. Um, Vlado has graduated from the university in Zvorn in Slovakia. And he then really um, collected a lot of nature and wilderness related experience in many different countries over the course of the last 30 years. And a couple of years ago, he became vice chairman of the European Wilderness Society and is right now based in Slovakia. So I'm also part of the European Wilderness Society, which has its, um, like is located in Austria, in Tanswick. So that's where I'm right now. And that's why Vlado is joining us virtually today. So he's our designated wilderness expert. And um, he plays a crucial role in designating wilderness areas across Europe. Um, so the same again in German. Uh, Vlado Vankura is, um, hat die Universität in Svoln in der Slowakei besucht und anschließend sammelte er sehr viel um, Erfahrung über die nächsten 30 Jahre in Natur- und Wildernismanagement um, in vielen verschiedenen Ländern. Er ist seit ein paar Jahren stellvertretender Vorsitzender der European Wilderness Society und lebt in der Slowakei. Ich bin auch Part der Wilderness, European Wilderness Society, aber ich ähm, bin in Österreich, wo sie ihren Sitz hat, in Tamsweg, im schönen Lungau. Ähm, und deshalb ist Vlado mit uns heute hier virtuell. Er ist Wilderness-Experte der Organisation, das heißt, er ist derjenige, der eine entscheidende Rolle trägt bei der Ausweisung von Wilderness- ähm, oder Wildnisgebieten in ganz Europa. All right. Um, just a few um, quick uh, Zoom setting instructions. I'm sure you already know how it works, but in case this is one of your first webinars, um, you can chat with us in, in the case you want to ask a question. You can unmute yourself. We would um, like to do that at the end of the session so um, you can save your questions until there or also write it in the chat. But if it really is an urgent question that you want to ask in the minute, then you can also raise your hand indicating that you would like to say something. Um, this option is in the, usually in the um, bottom right corner of your screen. And then of course, if you have um, a, an urgency going on and you have to leave the meeting, this is also possible. Um, also kurz zu Zoom. Ihr ähm, wisst, wisst wahrscheinlich alle schon, wie das funktioniert, aber falls nicht, dann ähm, möchte ich das kurz erklären. Ihr könnt euch ähm, gerne, äh, also ihr seid jetzt alle stumm geschalten und wenn ihr was sagen möchtet, dann könnt ihr das gerne auch persönlich machen oder eine Frage auch in den Chat stellen. Ähm, wir machen eine Frage- und Antwort-Session am Ende der, um, des Webinars. Aber falls ihr zwischendrin wirklich eine dringende Frage habt, dann könnt ihr eure Hand heben und... Ähm, dann weiß ich, dass ihr was sagen wollt und dann gebe ich euch das Wort gerne. Und falls ihr wirklich was ähm, Wichtiges äh, zu tun habt und ihr müsst das Webinar verlassen, dann könnt ihr das auch gerne tun. So, ja, yeah. that was the, the introduction from my side and now I would like to give the word to Vlado to talk about um, forest, forestry and forest management in the Carpathians. 
Hi, Vladu. Okay, thank you very much for the uh, introduction. I am very pleased to have you all on this uh, virtual level and have an interest to learn a little bit about the forestry, forestry issues uh, in Carpathia and especially in Slovakia. Are you, are you going uh, to translate it? Oh, no, no, one step backwards and are you going to translate? <laughs> yes, sorry, this is, yeah. Mm -hmm. So ja, herzlich willkommen. Ähm, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann und wir werden ein spannendes Webinar miteinander haben und ähm, mehr über die ähm, Forstwirtschaft und Forstmanagement äh, in der Slowakei und in den Karpaten erfahren. Und ganz am Anfang würde ich euch gerne ähm, präsentieren, ein bisschen mehr über die European Wilderness Society präsentieren. Okay, yeah, at the beginning, I would use the two or three slides just to shortly introduce the European Wilderness Society as an organization's only Europe, pan European wilderness and environmental advocacy non profit organization focusing to develop European wilderness network. The subject, what we are focusing on, is wilderness and wildlife. Uh, experts uh, coming from nature conservation field, researchers, scientists, tourism experts, but also legal advisors and obviously wilderness advocates, which are usually volunteers, it doesn't matter what kind of background do they have. Only reason, only uh, what we expect is their commitment and belief for importance of European wilderness. Also wir bei der European Wilderness Society haben ein sehr diverses Team. Und zwar ist es ein Team, äh, ein multikulturelles Team, also von, mit Personen aus ganz Europa und auch ein sehr erfahrenes Team mit ähm, Wildnis- und Wildtierspezialisten, Naturschützern, Wissenschaftlern, ähm, auch Tourismusexperten, Marketing- und Businessprofis, Rechtsberatern und vor allem, was wichtig ist, dass alle in unserem Team wirklich auch Vertreter der Wildnis sind und ähm, diesen Wildernis oder wilden Gedanken ähm, mit in die Arbeit und mit auch in die Welt tragen. The European Wilder mission, mission of European Wilder Society is very simple. It can be condensed in a four different words like identify, designate, steward and promote European wilderness. Um, so um, the Aufgabe oder die Mission der European Wilderness Society ist sehr leicht zusammenzufassen in vier verschiedenen Wörtern. Denn was wir probieren zu tun ist, um, Wilderness oder Wildnis zu identifizieren, zu benennen, zu erhalten und zu fördern. Lado. Our work on this field throughout the Europe already for more than 10 years is uh, resulted that we actually identify not only wilderness as an important element of the subject, but also wild rivers in Europe, wild coast, wild islands and wild forests. This is all categories which are member of European wilderness network. So, um, wir sind nicht nur dabei, jetzt um, Wälder oder Wildnis generell zu identifizieren, sondern es gibt auch wilde Flüsse, wilde Küsten, wilde Inseln, wilde um, Wälder, schon gesagt, und um, Wildnis generell in Europa. Und wir möchten all diesen verschiedenen Kategorien einen Namen geben und auch um, sie an die Menschen von Europa hinaustragen. Vlado. Okay, next slide, please. Uh, this is the uh, four main subjects I would like to briefly mention during my presentation, which will focus on a forest in Carpathians, forestry in Slovakia particularly, history of forest management in Slovakian uh, country and the forest management today and the potential future, what can we can expect in the coming years. Also heute werden wir über um, den Wald in den Karpaten generell sprechen, über die Forstwirtschaft in der Slowakei, die Geschichte der Waldbewirtschaftung und der Forstwirtschaft in der Slowakei und um, I, the, sorry, little mistake here. Um, die Zukunft, also wie die Forstwirtschaft heute und auch in der Zukunft in der Slowakei und in den Karpaten sein wird. Okay, so let's go for the first part. Forest in Carpathian Mountains. Also, this is a just picture illustrating the distance and the landscape which are typical for eastern part of Carpathians close to the Slovak Ukrainian border, just for your explanation. So let's also lasst uns mit dem ersten Teil starten, mit dem Wald in den Karpaten. Und das ist ein sehr typischer Anblick, wie dieser Wald aussieht. Good. 
Uh, shortly introduction of Carpathian Mountains. It's a system located in the eastern part of Europe. It's a, one of the largest mountain system of Europe, important biodiversity hotspots for European context and stretching over the seven countries from Slovakia through Ukraine down to the Romania and few others as well. Also die Karpaten sind eines der wichtigsten Gebirgssysteme in Osteuropa und auch eines der Hochpunkte der europäischen Artenvielfalt. Das heißt, die Biodiversität dort ist wirklich sehr hoch und sie erstrecken sich über sieben Länder, über die Slowakei, Ungarn, Tschechien, den Süden von Polen und auch weiter in den Süden der Ukraine und nach Rumänien. Okay. Uh What is a, there is a big difference between Alps, for example, and Carpathians. Carpathians are mostly a dominant habitat. It's a forest. And a half of a Carpathian is basically forested from a broadly forest to conifers. There are still large tracts of what we call the old grow or virgin forest in Europe, one of the largest in the European context. And the mountains include also the wide spectrum of various forest ecosystem and represent high biodiversity hotspots. Also die Karpaten sind etwas anders wie zum Beispiel die Alpen, ähm, weil wirklich mehr als die Hälfte der Karpaten bewaldet sind, vor allem mit ähm, Laubwäldern. Und es existieren auch noch eine der größten Urwälder von Europas in ihnen und ähm, ein wirklich breites Spektrum an verschiedenen Ökosystemen, also von Nadel bis Laubbaumen, verschiedenen Mischwäldern. Und das gibt dann natürlich auch eine hohe Artenvielfalt. Okay. Uh, there are some challenges of the forest management, which are very much tailor-made for the specific countries. In this case, I am going to very much focus on Slovakian situation. There is the implementation and intensification of uh, improper forest management practices, which is kind of inherited from the previous decades, even centuries, where the timber was considered as a main benefit of the old forestry. Result of that is a big fragmentation and degradation of large areas of the forest, specifically in the northern part of Slovakia. There is an expansion of industrial and commercial areas inside of previously forested areas. And obviously the growing impact of use and visit visitations and that create a negative impact of, uh, on the many of native species. Simultaneously, it's a growing impact of the invasive species coming from the commercially used land. So these are kind of challenges of the forest management in Slovakia. Okay, also heute fokussieren wir uns vor allem auf, auf die Slowakei, auf den Wald in der Slowakei. Und dieser ist sehr beeinflusst von geschichtlichen Ereignissen. Das heißt, über die Zeit hinweg haben sich, hat sich die Holzernte und die Holzwirtschaft sehr intensiviert, aber in einer unangemessenen Art und Weise, was wirklich auch zur Fragmentierung und zur Degradierung des Waldes geführt hat. Es wurden Industrie- und Gewerbegebiete ausgebaut, was weiter dem Wald geschadet hat. Und heutzutage gibt es auch eine große Waldnutzung im Bereich des Tourismus und anderen menschlichen Einflüssen, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass ähm, invasive Arten sich ausbreiten, was wiederum eine große Auswirkung auf den Wald heute ähm, okay. <lacht> hat. Gut. Diese sind schlüssig. Uh, there are some commonalities of the, how the forest is managed and how the forest strategy has been developed. It is important to say that there is a long forestry history, all of the uh, Carpathian mountains and specifically in Slovakia. There is a very old and traditional use of timber, collecting the berries and grazing of domestic animals inside the forest, but also outside forest above the tree line. There is a sense uh, from certain period of time, a lot of uh, interest and efforts dedicated to protection of biological diversity in these mountains. A lot of efforts to promoting restoration and close to nature forests, specifically in the last few decades. But true is that it is more about the discussions and still not enough about the implementation. And there is a lot of improving of conservation and sustainable use of forest ecosystem management experience, including protection of natural, especially old growth forests as a priority. 
Also in der Slowakei gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten in der nationalen Waldstrategie, die natürlich eine lange forstwirtschaftliche Geschichte hat, von der wir heute mehr erfahren werden. Es gibt eine breite Nutzung von Holz, Beeren und Weiden im Wald und in den anliegenden Waldgebieten. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist auch immer wichtiger geworden über die letzten Jahrzehnte hinweg. Die Wiederherstellung naturnaher Wälder wird heutzutage sehr gefördert und man will wirklich auch eine Verbesserung des Schutzes der nachhaltigen Nutzung der Waldökosysteme aufbauen. Und ja, also der Vlado wird uns da mehr erzählen darüber, weil er wirklich der Experte vor allem bei der naturnahen Waldwirtschaft ist. So let's have a look more detailed view of the forestry, history of forestry and generally forestry in Slovakia. Also jetzt werden wir uns um, kurz die um, forstwirtschaftliche Geschichte in der Slowakei anschauen. Few statistics information. Forest is covering almost 2 million hectares or 40% of Slovak Republic. About 60% of the state-owned forest is uh, uh, non-state forest owners, wide range of original tree species have been well preserved in a certain period of these areas, and broadleaf species predominate, especially in the lowlands in, and the hill territories on the south and east part of Carpathia in Slovakia. Um, let's, jetzt schauen wir uns ein paar Statistiken des Waldes in der Slowakei an, damit wir uh, eine bessere Vorstellung davon haben, von was wir eigentlich sprechen. Also Wälder bedecken circa 2 äh, Millionen Hektar oder 40 Prozent der Slowakei, also etwas weniger wie in Österreich. Ähm, etwa 60 Prozent dieser Wälder sind staatlich. Ähm, das heißt, 40 Prozent davon sind nicht staatlich, also private Wälder. Und eine Vielzahl der ursprünglichen baumalten Arten sind noch erhalten geblieben. Und in den Niederungen und Hügeln des Südens und Ostens überwiegen ähm, vorwiegend breitblättrige Arten, also Laubbäume, keine Nadelbäume. Good. The forest composition in this uh, Slovakian territory is a majority, majority is a mixed forest, broadleaf and conifers, but specifically on the northern and central part of Slovakia, there are large areas of the pinus, uh, oh, sorry, of the spruce forest, which has been planted already for two, three generations, and they are not native. High in the mountains on the tree line, it's a specifically specific forest built up by uh, Pinus Mugo and uh, Pinus Sembra. Um, also zur Waldzusammensetzung. In den Bergen, in den zentralen und nördlichen Gebieten dominieren vor allem Laub- und Mischwälder, um, wobei im Süden um, auch sehr viele Fichtenwälder vorkommen. Und hoch in den Bergen, also nahe der Baumgrenze, sind es natürlich auch vor allem Nadelwälder mit Pinus Mugo. Forest, Carpathian Forest, uh, despite of a lot of uh, disturbances done in the last decades uh, because of forestry issues, is still very important refuge for many species. The forest ecosystem protect the remnants of the Carpathian biodiversity. It is a homeland for network of the protected areas, which are many very rare and uh, red listed species homeland. There are population of typical and native uh, carnivore population like brown bear, lynx, wolf, but including also the big birds like golden, golden eagle or lesser spotted eagle. And obviously in, from the smaller animals, uh, it's a still important habitat for otter. Fish otter. In alpine um, regions, uh, which is above the tree line, we have the native Carpathian population in Slovakia, specific endemics, Shemua and Marmots, which are basically the most north uh, extension of the natural area of these two species. Okay, also in den Wäldern in der Slowakei um, gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Tieren. Und es ist ein wirklich wichtiger Zufluchtsort für viele Arten. Ähm, das heißt, ähm, das Netzwerk von Schutzgebieten, das es dort gibt, bietet auch Lebensraum für viele seltene Arten, die auch auf der roten Liste stehen. Das heißt, es gibt ähm, Populationen von Braunbären, von Luchsen, von Wölfen, also von den großen Beutegreifern, 
aber auch große Vögel wie ähm, Steinadler ähm, oder kleinere ähm, im Wasser lebende Tiere wie der Fischotter kommen vor. Und höher im Alpenraum gibt es auch Murmeltiere und Gämse, wobei ähm, diese Populationen in der Slowakei ähm, die nördlichste Population in Europa ist, ähm, die es von diesen Tieren gibt. Good. A forest as a main ecosystem in Slovakia is obviously homeland for a number of protected areas and the very first one has been declared on the forest forested land. Uh, fire, wild forests launched a declaration of very, very first protected areas in Slovakia already before the Second, second World War. And forest is, many fundament, is a fundamental part in the many protected areas like Tatra Mountains, Eastern Carpathian National Park, Slovak Paradise, etc. Network of strict protected reserves, which are usually small or strictly protected area, includes example of all typical forest types and ecosystems which can be indicated at the territory of Slovakia from a lowland high to the alpine zone in, on the top of the Carpathian Mountains. Also in, in der Slowakei gibt es viele Wald- und ähm, Schutzgebiete und ähm, eines der ersten ähm, wilden Wälder, also ähm, wirklich strenge Art von Schutzgebiet, wurde in der Slowakei schon vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, erstellt, also wirklich ein Pionier in den Schutzgebieten in Europa. Und ähm, die Wälder sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Schutzgebiete. Das sind zum Beispiel der Tatra National Park und Tatra Nationalpark, der äh, Nationalpark der Ostkarpaten, ähm, das, der Nationalpark Slowakisches Paradies und viele mehr. Und dieses Netzwerk strikter Naturschutzgebiete umfasst ähm, eine sehr große Vielzahl von Waldökosystemen Ökosystemen und anderen Ökosystemen in der Slowakei. Gut. So let's go and uh, introduce the third part of this presentation, a little bit history of the forest management in a Slovakian context. Also jetzt schauen wir uns um, die Geschichte um, der Forstwirtschaft in der Slowakei an und um, dabei werden wir sehen, wie es zu den heutigen um, Zusammensetzungen im Wald kommt und was in der Geschichte passiert ist, damit der Wald heute so ist, wie er ist. We can say that this is a story starting in a, in a time when the Carpathian forest used to be old growth forest and we are moving through the period of uh, several centuries to the current forest management. Uh, forest in Slovakia has been used in many different ways since the early beginning. From old growth forest through the period of extreme devastation of the forest to the initial effort to protect these remnants of Carpathian forest. Forest management is basically implemented based on a complex planning system based on the 10 years planning period of uh, forest management plan. And it is getting these plans are developing every 10 years, obviously, and these are much more close and closer to the nature management principles. Also jetzt um, schauen wir uns die Geschichte wieder wirklich über die letzten Jahrhunderte an. Das heißt, wir haben mit einem sehr ähm, wilden und ähm, alten Wald ähm, angefangen, der mehr und mehr ähm, ähm, zerstört wurde über die Geschichte und verändert wurde durch den Menschen. Ähm, und ähm, dieser wurde über die Zeit hinweg unterschiedlich genutzt. Das heißt, wir werden uns die verschiedenen Nutzungen anschauen. Und Mittlerweile hat sich ein Waldbewirtschaftungssystem etabliert, wobei Waldmanagementsysteme alle zehn Jahre natürlich ähm, erneut werden, also die Managementpläne. Und ähm, über die letzten Jahrzehnte hat sich das immer mehr und mehr hin na, zum nahen Naturmanagement ähm, bewegt. Good. Uh in the previous few decades we have been we have been exposed to the very extensive logging system which has been very uh, drastical but if you're looking backwards to the father history this extensive logging also happened also in that time since the beginning of 18th century 11th century actually that's a time when the men started to develop and implement an impacted carpathian forest on the territory of slovakia And uh, that was time when the Slovakia used to be the part of Kingdom of Hungary and later on part of Austrian-Hungarian monarchy. 
the action of rules of these countries, however, significantly affected forest and forestry management in Slovakia. And based on that historical connection with these countries, also the all forestry has been developed very much based on the German forestry school. Um, also über um, die letzten Jahrhunderte um, hat viel Holzernte in den um, Wäldern in der Slowakei stattgefunden und es hat schon im 11. Jahrhundert angefangen, um, wo damals de, die heutige Slowakei Teil des um, ungarischen Königreichs war und später um, natürlich Teil wurde der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und um, dadurch, durch diese Geschichte, ist ein großer um, Teil des, der Waldstrategie der Slowakei sehr ähnlich um, der Deutschen, also an die deutsche Waldmanagementstrategie Strategie angepasst. Um, und das Vorgehen um, dieser Länder hat die Forstwirtschaft in der Slowakei wirklich um, sehr beeinflusst über die letzten Jahrhunderte hinweg. Gut. The beginning of the forest use in Slovakia was uh, basically very much in the, only in the 13th century when the pressure of people increased, the number of inhabitants dramatically increased. And that was very much linked with the colonization of uh, intensification of colonization system in Slovakia. The uh, process was advanced uh, by the right of the Tatar Horden in uh, 12th or 13th century, which drove the inhabitants to the lowland and to seek for safety in the mountains. During this period, people used forests mostly to satisfy their only needs, daily needs, and turn the land into the fields and agricultural and meadows and pastures to produce their food for feeding the families. Also, die Waldnutzung hat damit begonnen, um, da als diese Gebiete besiedelt wurden im 13. Jahrhundert. Und natürlich haben damals die Menschen den Wald nicht, äh, vor allem für ihr persönliches Überleben genutzt. Und dann im 13. Jahrhundert kamen auch Überfälle der tatarischen Horden hinzu, ähm, die die Bewohner dazu getrieben haben, die Sicherheit in den Bergen zu suchen und in den Wäldern zu suchen. Und dort eben ähm, die Wälder vor allem genutzt haben, um ähm, ihr Essen zu finden, um die Felder und Wiesen ähm, bewohnt haben und ähm, sie auch die, das, den Wald auch in Weiden verwandelt ähm, haben für ihre Tiere. Good. That was a then period arrived when the colonists start to pop up at the territory of Slovakia. The King of Hungary, Bela IV, invited citizens of German countries, so for so called German colonies to come and settle specifically in northern part of Slovakia and bring their experience with the mining to the four Carpathian forest. Colonies brought specially particular knowledge and experience, not only on the mining, but also agriculture, metallurgy, charcoal making, and other wood processing. That was important period when Slovakia starts to be more developed on an industrial way. Ähm, dann im weiteren Verlauf ähm, sind auch ähm, verschiedene Bürger aus anderen Ländern ähm, in die Slowakei, also in die heutige Slowakei gekommen, als vor allem König, der König von Ungarn, Be Bela, der Fünfte, die deutschen Bürger eingeladen hat, um sich ähm, in der Slowakei niederzulassen und die haben dann auch das Wissen des Bergbaus mitgebracht. Das heißt, dieses mit Wissen des Bergbaus, ähm, verbunden mit Wissen über Landwirtschaft, über Metallkunde, über die Herstellung der Holzkohle und auch über die verschiedenen Techniken der Holzverarbeitung haben dann angefangen, ähm, sich auf den Wald ähm, auch auszuwirken. Okay. Uh, important, if, if, if we speak about the forest in this period, the mining was a very important activity, which left the pressure on the forest. The countries with the rich mineral resources were since the beginning of 13th century to 14th centuries connected with the intensive development of mining and metallurgy, which created additional pressure on the logging and uh, cutting the tree, the Carpathian forest. Because they need a fuel for their mining, because uh, this led to the, and, and then this process led to the deforestation around the mining centers, mining areas, and consequently contributed to the of the forest cover along the riverbanks. 
Ähm, also der Bergbau hat dann ähm, mehr und mehr Druck auf den Wald ausgeübt, ähm, da die reichen Bodenschätze des Waldes vor allem im 13. und dann auch im 14. Jahrhundert ähm, genutzt wurden. Und ähm, das dann auch mit der Metallkunde verbunden wurde. Das heißt, es wurden sogar ganze Bergbauzentren in der Gegend ähm, entwickelt, äh, was natürlich sehr zur ähm, Entwaldung beigetragen hat. Und das heißt, immer mehr und mehr Bäume wurden in der Gegend ähm, äh, wahrscheinlich auch sehr ähm, nicht nachhaltigerweise genutzt. Okay. Then the period of so-called Wallachian colonization arrived and uh, is left the, the footprints on the territory of Slovakian mountains. And uh, that even more forest damage was caused by immigrants, people coming from southern part of Romania, Roman speaking Wallachs, coming from the Eastern Carpathians. Migration occurred between the 13th and 14th centuries in the first wave and then and later in the 16th or 17th centuries. These uh, people brought a specific way of life, specifically focused and connected to the grazing, the sheep, goats, horses, in the large tracts of the forest has been destroyed because of this pressure. And this particularly is still visible in the Slovakian mountains in the territory of tree line, where the tree line was drastically reduced somewhere in the two, 300 meters, and specifically the Mugo pine, Pinus Mugo belt has been dramatically uh, uh, locked out and burned and, and uh, removed, and the area has been turned to the alpine meadows for the purpose of grazing. Um, dann begann sozusagen das Zeitalter der Walachianischen Kolonisation, um, wo eine Migration erfolgte um, im 13. und 14. Jahrhundert, aber auch dann weiter im 15., 16. und 17. Jahrhundert von um, den Ein Einwandern aus den Ostkarpaten, ähm, das heißt auch ähm, von Rumänien hinauf. Ähm, und diese haben den Wald äh, mehr und mehr durch ihre Schafen und Ziegen auch genutzt. Das heißt, ähm, der Wald konnte nicht regenerieren und es wurden große Waldflächen zerstört, ähm, insbesondere an der Baumgrenze, wo diese, ähm, das Vieh und die Beweidung, ähm, vor allem die ähm, Bestände von Pinus Mugo, nachhaltig ähm, beeinträchtigt haben. Thank you. Uh, the impact of Wallachian colonization activities are well documented in Slovakia and specifically northern region, as I already mentioned. The forest originally covered in this area almost 90% of the land. And at the end of the century, just one over one third. So a lot of forest has been logged out because of this uh, traditional way of use uh, the, these natural resources. With the increase of human population in this area, the area of a forest starts to diminish as a result of demand of the land. We have just to remind you that in that period of time, 90, 95% of Slovakia was heavily covered by the forest, currently it's about 40%. So it's a lot of a lot of deforestation activity in the past years. Um, also nach und nach hat sich der Wald in der Slowakei verändert, vor allem durch die Auswirkungen der Kolonisierung der, dieser Wallachen und um, vor allem im Norden um, des Landes. Man muss sich vorstellen, dass um, am Anfang, also um, 16. bis 17. Jahrhundert, noch 90 Prozent des Landes mit Wald bedeckt war und am Ende des 18. Jahrhunderts nur mehr ein Drittel. Und wenn man das ähm, heute mit der bewaldeten Fläche des Landes vergleicht, wie schon gesagt, ganz am Anfang, es sind heutzutage ähm, circa 40 Prozent und noch vor ähm, 200 bis 300 Jahren waren es ähm, mehr als das Doppelte. Ähm, das heißt, die Zunahme der Bevölkerung war wirklich der Haupt Grund, um, warum sich der Wald so in der Slowakei um, verändert hat. Okay. Since then, however, deforestation continued. In the 15th, 16th, 16th century, people, people began to feel the lack of the wood of a forest, actually. So pressure was already so huge. This led to the declining of metallurgy and mining of the metals that include also implementation of local control and development system of rules and regulation, how to manage the forest, 
And already in 1426, the King Sigmund established a new order with efforts to protect, to prevent and protect the forest and prevent the deforestation. Die Entwaldung ist ähm, weitergegangen über die nächsten Jahrzehnte, ähm, aber mh, der Unterschied zu vorher war schon langsam sichtbar. Man muss sich vorstellen, ähm, von 90 Prozent auf ein Drittel, das ist ein sehr großer Unterschied. Das heißt, die Menschen spürten schon, dass ein Mangel an Holz und an Wäldern da ist, was unter anderem zum Rückgang der Metallkunde und des Metallabbaus ähm, führte und mehr lokale Kontrollen umgesetzt wurden und neue Vorschriften eingeführt wurden. Und dann 1426 ähm, gründete der König Sigmund eine neue Regelung, führte eine neue Regelung ein, um diese starke Entwaldung zu verhindern. Ja, yep, thank you. Then another important element of inner history was Maximilian Constitutions. That was a forest court issued by Emperor Maximilian in 1565. Historical, that was a historical landmark of regulation logging and other forest activities at the territory of Slovakian mountains. That was the beginning actually of the forest practices implementing in the field. However, implementation in that time obviously was not so, was not effective and the problem with grazing persisted long after this statute. Just to remind you that in this time The grazing of domestic animals has been freely allowed all over the forest, which has a quite negative impact on a health condition of the forest in Carpathians. Der nächste Meilenstein sozusagen war die maximilianische Verfassung ähm, oder das Maxim maximilianische Gesetzbuch, könnte man auch sagen, von Kaiser Maximilian II. im Jahre 1565. Ähm, dieser Meilenstein ähm, war die erste Regulierung des ähm, Holzfällens, des Holzeinschlags und anderer Aktivitäten, das heißt sozusagen der Beginn der Forstwirtschaft in der Slowakei. Ähm, bis zu diesem ähm, Zeitpunkt war es ähm, vollkommen frei, dass so viele Tiere, wo auch immer ähm, man wollte, im Wald ähm, weiden durften. Und diese Regelung ähm, hat das dann etwas geändert, jedoch noch nicht so effektiv und das Problem mit der Beweidung um, ist noch immer fortbestanden. Good. And then uh, let's go to the period when uh, modern forestry began. Fundamental change occurred at the, in, the 11, on, in the 18th century, when the regulation about the forest management was declared by the Empress of the Austrian-Hungarian monarchy, Maria Teres. She was a lady, very visionary, on this subject and actually very first time in a history implemented in a field of the quite strict rules of the forest management. Dann ähm, kommen wir wirklich zu den Anfängen der Forstwirtschaft ähm, und die grundlegenden Veränderungen fanden im 18. Jahrhundert statt, als die Kaiserin der österreichisch-ungarischen Monarchie Maria Theresia die Regulationen der Waldwirtschaft, der Forstwirtschaft einführte. Good. The Theresian Forest Code was approved, as I mentioned, and that identified the three major principles. Define the rules during the tree felling, how this process should be done to protect the land, for example, against the erosion method of cultivation of the new forest. That was a rule which basically said that after logging, reforestation or cultivating of the new forest has to come. And then identifying the main, uh, identifying the means of achieving the permanent benefit from the forest. Um, the Theresianische Forest Code or the Theresianische Waldgesetzbuch wurde um, eingeführt mit drei wichtigen Hauptprinzipien. Es gab dann zum ersten Mal definierte Regeln beim Fällen von Bäumen. Ähm, die Methode zur Bewirtschaftung neuer Wälder wurde auch ähm, umgesetzt und es gibt, ähm, gab dann ähm, eine gewisse Regelung, um bestimmte Vorteile und dauerhafte Vorteile vor allem von den Wäldern zu erzielen, das heißt eine mehr nachhaltige Forstwirtschaft einzusetzen. Good. The first forest act approved at the territory of Austria-Hungarian Empire, which was approval passed the night uh, 1879, 
and with a particular adjustment valid also for part of current Slovakia in the 1960s. Um, das erste Waldgesetz wurde im Hoheitsgebiet der österreichischen und ungarischen ähm, Monarchie oder des österreichisch-ungarischen Reiches zugelassen. Und zwar gilt es seit 1879 und mit teilweise Anpassung war das in der Slowakei nur bis, noch bis in die 1960er Jahre gültig. Good. So let's summarize a little bit this forest history on Slovakian territory. In the past, the forests in Central Europe were significantly impacted by the development of the society, specifically mining, wood processing industry, agricultural, grazing, sheep and cattle inside the forest. Large areas have been completely deforested and tree line heavily damaged and removed. Therefore, this kind of legal tools, legal systems, acts and bylaws has been implemented, developed and implemented. However, that the, the, the destruction of the Carpathian forest in Slovakia was dramatically reduced, but not completely uh, protected. Um, also, lasst uns kurz zusammenfassen, was wir um, gerade gehört haben. Um, in der Vergangenheit um, waren die Wälder in Mitteleuropa und um, in den Kampaten um, sehr stark von der um, Besiedlung der Menschen und von der Entwicklung des Bergbaus vor allem um, beeinträchtigt. Um, die holzverarbeitende Industrie um, hat begonnen und um, die Landwirtschaft, sowohl auch die Beweidung um, der Wälder mit Schafen und Rindern, um, hat den Wald um, sehr großflächig zerstört hat die Baumgrenzen verändert, hat die Waldzusammensetzung verändert und ähm, man kann den Wald von damals nicht mehr mit dem Wald von heute ähm, vergleichen, weil wirklich ähm, große Gebiete vollständig abgeholzt werden, ähm, wurden. Und dadurch wurden dann einfach auch Regulierungen ähm, eingesetzt, um das weiterhin zu verhindern und eine mehr nachhaltige Waldwirtschaft zu erlauben, was großteils ähm, heute funktioniert, aber noch, noch nicht immer 100 äh, Prozent. Okay, so let's go to the another part of this presentation. Uh, let's have a look a little bit uh, on uh, forestry management experience, practical experience from the field. Um, jetzt werden wir uns kurz die um, Forstwirtschaft und einfach ein paar praktische Beispiele auch aus um, dem Feld anschauen. Good. So, result of the active forest management since the 1950s, The forest, forested land has been steadily increased. That's a kind of very positive signal, which is very heavily used in a communication concept of the Slovakian forest management. Forest cover increased by more than 13% in the 60s. In the 60s. Forest cover reached almost 2 million hectares, which is 40.9% of Slovakian territory. Um, also in, der, um, in den letzten Jahrzehnten Seit den 1950er Jahren nimmt das Waldgebiet in der Slowakei wieder stetig zu und ähm, hat ähm, in den 60er Jahren dann ähm, mehr als 13 Prozent schon zugenommen. Das heißt, ähm, mittlerweile hat die Waldfläche ähm, fast 2 Millionen Hektar erreicht. Das sind 40,9 Prozent des ähm, slowakischen Territoriums. Gut. Statistics further on informed that conifers covered around 40% and broadleaves about 60%. So we see that broadleaves is the most dominant forest covering the Slovakia. However, we have to keep in mind that conifer forest with a 40% is still artificially made by the men in a previous century. The broadleaves originally supposed to be much higher than only 60%. The most abundant trees include the beech, fagus, 31%, then spruce 26% and oak like 13%. Um, die Waldfläche heutzutage um, besteht 40% aus Laubbäum, Laubbäumen und um, ah, es ist umgekehrt, Entschuldigung. Die 40% aus Nadelbäumen und 60% aus Laubbäumen. Aber man muss beachten, dass diese um, Laubbaumwälder um, noch immer sehr jung sind und dass in der Vergangenheit diese, um, diese Prozentsatz noch viel höher war. Um, das heißt, heutzutage um, sind um, vor allem drei Baumarten in diesen Laubbaumwäldern zu finden. Das sind die Buche mit 31 Prozent, 
die Fichte mit ca. 26 Prozent und die Eiche mit ca. 13 Prozent. Gut. Natural disturbances versus the forest management. We have to understand that natural disturbances such as wind, frost, insects or fungi, snow or landslides are fundamental part of the forest environment and natural forest spontaneous dynamics. In the last decades, the natural disturbances, however, caused more than 50% of the total annually planning felling. So that means actually nature is killing 50% of the trees, which should be cut and logged according to the forest management plans. Um, es gibt viele natürliche Störungen natürlich im Wald, ähm, wie zum Beispiel Wind, Frost, ähm, der ähm, Schaden von, durch Insekten, Pilze, Schnee und auch Erdrutsche. Und diese sind ein wesentlicher Bestandteil des Waldes und der natürlichen Dynam Dynamik des Waldes. Und in den letzten zehn Jahren verursachten diese natürlichen Störungen mehr als 50 Prozent des gesamten jährlich geplanten ähm, Holzeinschlages welcher natürlich ähm, auch in die Waldmanagementstrategien aufgenommen werden müsste. Okay. Very specific issue, what is Slovakian forestry face on in the last couple of decades, it's a bark beetle impact. The bark beetle is the most important forest pet in the European spruce forest, specifically on a conifer spruce forest. It impacted the extremely high amount of spruce forest planted all throughout the Europe and throughout the Slovakia, specifically in the last 15, 20 years almost. In the northern part of Slovakia, in the mountainous part of Slovakia, particularly in the Tatra Mountains, Tatra National Park, bark beetle impacted more than 25% of the park territory where the spruce forest is growing, is, 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 has been Uh, planted by foresters in the past. However, we have to understand that this forest is almost for 60% man-made. It, it, uh, according to the nature condition, it should be the mixed forest. However, because of forestry practice in the previous centuries, there was almost three generations planted by men, by foresters, uh, artificially uh, spruce forest, originally coming seeds coming from the Alps, for example. That can be also answer for why there was a so high uh, impact done by the spontaneous natural processes in this national park where 25% of forest has been killed by the bark beetle. Okay, also eine der wichtigsten Einflüsse sind die Borkenkäfer. Ähm, es ist ein Waldschädling, der vor allem die Fichtenwälder in der Slowakei ähm, beeinträchtigt hat über die letzten Jahre. Ähm, über die letzten 10 bis 15 Jahren ähm, sind extrem hohe Mengen an ähm, Bäume davon betroffen gewesen. Zum Beispiel im nördlichen Gebirge der Slowakei, das heißt insbesondere im Tatra Nationalpark, haben dort die Borkenkäfer mehr als 25 Prozent des gesamten Fichtenwaldes ähm, befallen. Man muss sich aber daran erinnern, dass ähm, der Großteil dieser Fichtenwaldes ähm, man-made ist, also von Menschen geschaffen ähm, und dass eigentlich dominanterweise in der Vergangenheit ähm, Laubbäumwälder, Laubbaumwälder dort gewesen wären oder Mischwälder. Das heißt, diese veränderten Wälder durch die Menschen sind natürlich viel anfälliger ähm, darauf, dass Borken, ähm, Borkenkäfer sie angreifen und dann in so hohen Mengen, also bis zu 25 Prozent, beschädigen. Okay. So there is a lesson alone because of this experience with a bark beetle. Thanks to the windstorm and following bark beetle outbreaks, the long-term objective for forest management become the more obvious and become more important. Man -man man-made spruce monocultures are being progressively replaced by the mixed and broadleaf forest like fir, larch, beech, mountain ash and maple. And this is done by the employee of the park management or even employee of the forest management as a part of the general strategy how to improve the forest management in Slovakia. Ähm, mittlerweile hat man daraus gelernt, vor allem durch diesen hohen Befall an Borkenkäfer, denn dank der Stürme und der folgenden Ausbrüche der Borkenkäfer ähm, wurde die Waldwirtschaft langfristig etwas angepasst. 
Ähm, diese künstlichen Fichtenmonokulturen werden zunehmend heute durch Misch- und Laubwälder ersetzt, das heißt eine Mischung aus Tanne, Lerche, Buche, Eberesche oder Ahorn. Und das wird vor allem entweder also durch, das Forest, ähm, durch die Forstwirtschaft ähm, Leute vor Ort ähm, implementiert. Das heißt, es in ist in der Waldstrategie aufgenommen und die Leute vor Ort ähm, führen dies dann durch. Okay. So wind, bark beetle, fungi. That's a kind of uh, natural chain which is happening usually in the forest which has been planted by the spruce monoculture and later on impacted by these disturbance factors. Widespread chain of disturbances in a spruce monoculture has accelerated by even age spruce forest planted already two, four generations in appropriate locations. This experience again confirmed that artificially planted spruce forest is extremely vulnerable to the diseases, insects attacks and the changes of climate. And therefore the changing this co composition of the forest specifically in the protected areas is currently one of the main priority in uh, throughout the Slovakian mountains. Um, also dieses Zusammenspiel aus Wind um, zuerst dann Borkenkäfer und dann natürlich Pilze ist eine Kette, um, die vor allem in den Fichtenmonokulturen um, zustande kommt. Das heißt, diese gleichaltrigen Wälder, ähm, die über vier, zwei bis vier Generationen an ungeeignet, ungeeigneten Standorten gepflanzt wurden, ähm, haben eine höhere Rate ähm, an diesen ähm, Störungen und sind davon mehr befallen. Und diese Erfahrung in der Slowakei bestätigt einfach erneut, dass diese günstig gepflanzten Fichtenwälder sehr anfällig sind und es keine ähm, nachhaltige und langfristige Lösung ist, dies weiter zu tun. Okay, so vulnerability and risk management in forests become the critically important aspect of the forest management in Slovakia. And doesn't matter if we speak about the forest in a strictly protected areas or if we speak about the forest in the commercial areas which are used and planted for, for the commercial purposes. Das heißt, diese Vulner Vulnerabilität der Wälder und das Risikomanagement ähm, sind heute ein entscheidender Aspekt in der Waldbewirtschaftung in der Slowakei. Und es ist egal, ob man jetzt von Schutzgebieten spricht ähm, oder von ähm, kommerziellen ähm, forstwirtschaftlichen Gebieten, wo die, ähm, das Holz wirklich ähm, dann auch für die Wirtschaft benutzt wird. Ähm, denn ähm, es führt zum gleichen Ziel, dass der Wald einfach durch diese vielen Störungen zu sehr beeinflusst werden könnte und dass eine Änderung ähm, vorgenommen werden muss. So, that was from my side basically a short presentation on this subject with a focus on the Carpathians and Slovakia specifically. There are a few links where people can find additional information about the wilderness stewardship planning guideline because this is a subject where we also in Slovakia try to implement this wilderness concept in the daily forest management, particularly in the areas which has been identified as a potential wilderness. Um, also das war es jetzt auch schon von der Seite von Vlado. Um, hier gibt es noch ein paar Links, wo man mehr Informationen, vor allem auch zum Wilderness Stewardship Planning Guide um, erfahren kann. Und in der Slowakei und in den Karpaten generell wird heutzutage versucht, um, dieses, um, diese Guidelines für Wildnis und Wildnis und Wildnis um, uh, einzubinden in die Waldstrategie, um die Wälder nachhaltig und langfristig um, resilient zu machen. Good. So, this is our team in action when we work in a field in the interaction with the local people, local managers, forest, foresters in the different countries, different ecosystem, but all many times link very directly to the forest. Also hier, hier könnt ihr um, das Team von Vlado in der Slowakei in Aktion sehen, wo sie dann wirklich auch draußen mit den Leuten vor Ort, mit den Forstwirtschaftlern um, zusammenarbeiten, planen, um, durchführen und auch schauen, ob ihre, um, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, auch funktioniert hat. Gut. So, help us fight for Europe's last wilderness examples of the original nature, what we still have left in Europe. Genau. 
Ähm, also falls ihr uns dabei helfen wollt, für die letzte europäische ähm, Wildnis oder Wilderness ähm, zu kämpfen, dann könnt ihr gerne mehr auf unserer Webseite ähm, dazu erfahren. I think this is the last slide, this one. And uh, if there are some questions, please come on. Genau, also das ist das erste von unserer Seite. Um, vielen lieben Dank. Thank you, Vlado, for your presentation. Um, and falls es mehr Fragen gibt, um, bitte soweit. Ihr könnt es gerne stellen. Entweder ihr könnt es in den Chat reinschreiben uh, oder auch persönlich fragen. So if there are any questions, please feel free to um, put them in the chat or um, also ask them in person, um, unmuting yourself. You can ask them in German or in English, whatever is more, more comfortable for you. Um, also ihr könnt eure Fragen gerne auch, auch auf Deutsch um, stellen und ich kann sie dann übersetzen. So there is actually a, a question in the chat, Vlado, from um, Lesia. Um, and she says, you mentioned um, promoting restoration of close to nature forests. How do you estimate the efforts in promoting it? Are there enough efforts? Um, what can be done more or differently? You know, in the last decade in Slovakia, there was quite a lot of investments from the for professional commercial forestry to communicate the subject of their work to the public, because they also realized after decades of complete ignorance, they realized importance how to communicate with the public and the public should understand what they are doing and why they are doing. Okay, you can translate and I can add one more. <laughs> Okay, um, also die Frage ist, um, dass um, jetzt eben in der Vergangenheit also naturnahe Waldbewirtschaftung immer mehr um, uh, ja, also wichtiger geworden ist. Und um, wie werden diese um, Efforts dabei? Um, it's now, now I'm getting difficulties in switching my head from English to German. <laughs> I know, tired. Yeah, no. Um, also, Go ahead in English and I, I will try to catch up later. Okay, okay. <laughs> so just following up what I already said, uh, in specifically in Slovakia, there are two big groups of people fighting how to manage the forest. And therefore they need an approach of public because they need the support. There are people, typical forestry management, who are saying we have to control all bark beetle pests, whatever happened in the forest to prevent further damages. And there is another group of people from the nature point of view with a nature biodiversity background saying that forests used to be exposed to the many dis disturbances in the past centuries for millennia and forests survived. So he has a capacity how to deal with these kind of uh, impacts. And they are saying that at least a certain percentage of forests should be left without any human impact. So there are still this kind of struggle discussions, which is happening on even on a public media from time to time, and uh, bringing this issue to the wider public, which is now thinking more and more and actively involved in this process through participating on the protests, etc., writing the articles, etc. Thank you. Also um zusammenzufassen, the Frage is, ob naturnahe Waldwirtschaft genug gefördert wird. Und Vlado meint, dass es da ähm, zwei verschiedene Sichtweisen gibt. Also einerseits gibt es die Leute, die sagen, ähm, ja, man muss gegen, die, gegen die, ähm, den Einfluss von Wind und Borkenkäfer und all anderen, was den Wald beeinflusst, kämpfen und ähm, den Wald ähm, schon beeinflussen in die Richtung, dass er zwar resilienter wird, ähm, aber eben durch den Mensch noch immer gemanagt wird. Und die andere, auf der anderen Seite sagen die Leute, dass also mehr die, die was ähm, auf die Biodiversität achten wollen und sagen, dass ähm, der Wald einfach auch teilweise in Ruhe gelassen werden sollte, da diese Prozesse alle natürlich sind und auch dazugehören. Und wenn man zu viel eingreift, dann ähm, kann das natürlich auch äh, negative Folgen haben, wie man jetzt sieht, dass wenn man das in die langfristige Sicht ähm, sich hineinversetzt. Okay. That was not too bad. <laughs> maybe one additional, may I go? Yes, please. Uh, maybe one additional piece of information on this subject. After years of negotiation and discussions, ministry finally developed the system of compensation. 
they pay the money, compensation money to the private landowners if they decide to keep hands off, even if the bark beetle or windstorm kill the forest, if forest is subject of nature conservation, if there is a biological or biodiversity value. So after many, many years of long discussions, these people get uh, compensation, right? Cash money on their account. And that leads to the situation where more and more areas are really possible to see and visit in Slovakian mountains to see how forest which has been killed by the wind or bark beetle is left untouched. And then we can see the dynamics, how fast is forest re recovered by themselves. And that's a very interesting story what, what researchers but also public can learn. Okay, also um, um diesen ganzen Prozess natürlich zu fördern, muss auch die Öffentlichkeit mit einbezogen werden. Einerseits, damit um, alle Bescheid wissen, warum es um, auch wichtig ist, den natürlichen Prozess ihren freien Lauf zu lassen. Und was heutzutage in um, Slowakien auch um, passiert, ist, dass um, Forstbesitzer oder Waldbesitzer um, sogar entschädigt werden. Das heißt, sie bekommen Entschädigungszahlungen, wenn nach einem Borkenkäferbefall sie die Bäume, den Wald einfach in Ruhe lassen und nichts tun, um dann zu schauen, wie sich die Situation entwickelt. Weil natürlich muss man als Wissenschaftler vor allem auch diese ähm, Dynamiken erforschen können. Und wenn man immer eingreift, dann weiß man nicht, wie nach vielen Jahren die Situation sich eigentlich entwickelt hätte. Das heißt, heutzutage werden ähm, Waldbesitzer auch entschädigt, um den Wald einfach in Ruhe zu lassen. Um, damit mehr um, wildnisnahe Gebiete in der Slowakei entstehen können. Okay, um, there is a, another question in the chat from Roman. Um, how is the situation with incorporating the wilderness concept into the forestry management? You kind of answered the question right now, but maybe you want to add something. But the, just a clarification in Slovakia, there is a two big uh, separate lines. Nature conservation, park management is dealing with this issue of wilderness and the forestry management is still very much focusing on the production subjects. Wilderness is something what is not very much of the interest currently. Yeah, just quickly for, the, for that subject. Okay, also die Frage ist, wie um, das Konzept von Wilderness, von Wildnis in die um, Forstwirtschaft um, einbezogen werden kann und Vlado meint, dass das heutzutage noch sehr getrennt ist. Also es gibt einerseits die Naturschützer, die sagen, dass die Wildnis im Wald wichtig ist und dass sie geschützt gehört. Und dann andererseits die Forstwirtschaft, die noch wirklich auf die Holzernte und die Holzproduktion fokussiert ist und nicht die, das, dieses holistische Konzept im, im Kopf hat. All right. Um, Robin writes in the chat that by ignorance, um, usually it means knowing nothing. So maybe you, Vlado, mean forests in the past ignored the public and didn't communicate with them. So I think he's referring yes, to something Rob, you said Robin before. Robin is very correct. That was an ignorance mm -hmm. because, because that was not on the list of the task. I mean, the government for, for, for government forestry. And then later on, on their own mistakes, they learn that it is important for them. And they start to work on that, uh, maybe not in a very systematic and professional way, but at least the people can see and find in the field, in the forest, in the form of nature trails, information panels, also the answer to their questions regarding biodiversity value, landscape value of the forest, et cetera, et cetera, not only the production. Okay, so, also in der Vergangenheit wurde die Öffentlichkeit mehr aus diesem Prozess ausgeschlossen, um das einmal noch klarzustellen, aber heutzutage wird es versucht, sie mehr und mehr einzubinden, weil es natürlich auch wichtig ist, dass ähm, alle Leute einerseits den Zugang dazu haben, ähm, zum Wald und dann aber auch das Wissen erlangen können, warum ähm, bestimmte ähm, Prozesse im Wald so wichtig sind und wie ähm, die Forstwirtschaft und auch der Naturschutz dazu beiträgt, dass das alles ähm, erhalten wird oder es, es auch verändert wird. Um, so, ja, yeah. um, there are no more questions in the chat. If anybody else wants to ask something, please feel free also to switch on your camera, to say hi to us, <laughs> whatever you want to do. Um, and it was very nice to have you all here. And Vladu, thank you so much for, for your presentation and being with us here today. It was a pleasure.
<laughs> and if nothing thank else you, comes thank up. Thank you very much for attending us. And if you have any additional questions, please go ahead. <laughs> I see Roman um, is here again with us. Hi. Yeah, actually, uh, the compensation mechanism is uh, something of interest. A, so, but maybe actually, I, I'm interested to get much more details. Maybe if you have the translation of the regulatory document, uh, then I will be interested to get it. Uh, or even in Slovakian, we can try because this is a topic which is highly discussed in Ukraine. And any experience from other countries will be very valuable, very much appreciated from us. So, just examples of the, those uh, normative documents and maybe a little bit of your. Uh, evaluation or your impression about how it does it work and uh, yeah, a bit more details. What is the effect? How long does it work? And uh, yeah, what what is the, the the first results? Thank you. Okay, thank you for these questions. As I mentioned already, that was a process which took decades. Yeah, because yeah. nature conservationists are calling and asking for this kind of compensation mechanism since the restitution process started in Slovakia in the moment when the state-owned land has been returned to the private landowners or community landowners, this issue was every day on the desk. And obviously there was no mechanism, there was not money available. After almost 25 years, currently we have the system which has been approved by the government. Uh, surprisingly, it seems to be that money is not so big issue once it is incorporated as a subject of the long-term planning in a government system and the owners can get them compensation money and the park service park people they are doing assessment they are doing uh, decisions how much money how much biodiversity value is there and they actually come together after the discussion and compromises with a final price and the government ministry is paying that money to the landowner and the landowner is promising or basically is a committed that he is not going to take the chainsaw or bulldozers or whatever and left the forest as it is. The issue is currently what if these kind of disturbances happen after 15 years again? Because there was already money paid and if additional impact is done, how the government is going to deal with this if owners insist to go there and take the timber out? Currently, there is a system which is saying once the compensation is paid, it is not allowed for landowners to go there again when, for example, after 15 years, the new trees are getting broken by wind and leave it there. But there is a preference always to find a compromise and way how to compensate these landowners and pay the some money cash to keep them out. And normal people, they don't have clue about the system but they already recognize hiking into the mountains that there is a quite a lot of dead trees along the trails in Tatras or in other protected areas. And that's actually the outcome of the system, what I just described this compensation mechanism. Because in the previous years, this was possible to achieve to keep hands off with a state owned land. Not easy, but there was a chance. But currently, even the private land or in the land owned by the private landowners, we can find these kind of areas which are untouched by the by after after the windstorm or after bark beetle, and people walk through the, this dead forest and and uh, starts to learn about this ecosystem dynamics also on a private land. However, I can search. I can send you some 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 link where you can find even Slovakian, maybe even English. I don't know information about this compensation mechanism but if you go i think to the any kind of uh, search engine and search for comp forest compensation mechanism um, but i i can also do some some research yeah. but it's, that's you. a Thank very you. be very much appreciated yeah, that's a very important steps to support and improve the uh, forest management specifically with uh, on the biodiversity focus conservation Mm. Yeah, that's Good. clear. Yeah, thank you, thank you, Lada. Do you, do you have each other's contact details or? Yeah, yeah, we, we have a long history of cooperation. Okay, good. <laughs> Almost yeah, decade. Really. Good, good, good. Oh, thank you. Well, you're you're free to chat more if you want. Otherwise, that that would be it, and I would um, say goodbye to everyone here in the webinar. Thank you so much for participating. <laughs>
Good. Thank you very you're, much for attending. Thank you very much. Yeah, Thank it was you. very interesting. Thank you. I'm Thank glad. you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Tschüss.